edutpt.com এর ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন স্পেশাল ক্লাসে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত তো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে চলতরি তো চলতরিতে আমাদের প্রথমেই যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিভব তো চলো আমরা জেনে নেই বিভবটা কি তো বিভবের মধ্যে আমরা দুইটা উদাহরণ সিলেক্ট করেছি একটা হচ্ছে মহাকর্ষীয় বিভব এবং আরেকটা হচ্ছে তরিৎ বিভব তো আমরা জানি মহাকর্ষীয় বিভবের সূত্র কি পৃথিবী থেকে আর দূরত্ব বিভবের মান কি মাইনাস জি এম বাই আর আর এই যে একটা যদি চার্জ থাকে যেখানে কিউ পরিমাণ চার্জ আছে তো সেটা থেকে আর দূরত্ব আমাদের বিভব কি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ বাই আর তো এই দুইটা বিভব দ্বারা বিভব দ্বারা আসলে কি বোঝায় তো বিভবের মানে হচ্ছে আমার যদি অসীম দূরত্ব একটা বস্তু থাকে এই অসীম দূরত্বে কোনো বস্তুকে এই আর দূরত্বে আনতে আমাদের যে পরিমাণ কাজ হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের বিভব অসীম দূরত্ব যদি একটা বস্তু থাকে সেটাকে এই আর দূরত্ব অর্থাৎ এই বিন্দুতে আনতে আমার যে পরিমাণ কাজ লাগবে তো অসীম দূরত্ব যদি একটা বস্তু থাকে এখন বস্তুটা কত কেজি হইতে পারে এক কেজি হইতে পারে দুই কেজি হইতে পারে কিন্তু আমরা কত নিব আমরা নিব একক ভরের অর্থাৎ অসীম দূরত্ব হতে হয় একক ভরের কোনো বস্তুকে এই জায়গায় আনতে যে পরিমাণ কাজ হয় খেয়াল করো এই জায়গায় মাইনাস চিহ্ন কেন খেয়াল করো তুমি যখন এই জায়গা থেকে বস্তুটাকে এই জায়গায় আনবা আসলে তোমার আলটিমেটলি কোনো কাজ করতে হবে না কারণ কেন কারণ পৃথিবী অলরেডি সে নিজের দিকে টানতেছে অর্থাৎ বাইরের এজেন্ট দ্বারা কোনো কাজ করতে হবে না সে অন্য কাজটা হবে ঋণাত্মক আর খেয়াল করো এই অসীম দূরত্ব হতে আমি একটা চার্জকে নিয়ে আসবো তো এই জায়গায় বস্তুটা হবে চার্জ এখন চার্জের মান কত অবশ্যই হইতে হবে এক কুলম্ব অর্থাৎ একক চার্জ কিন্তু সেটা কি পজিটিভ চার্জ নাকি নেগেটিভ চার্জ আমরা স্ট্যান্ডার্ড যে টেস্ট চার্জ চিন্তা করি সেই টেস্ট চার্জ হয় সব সময় প্লাস ওয়ান কুলম্ব অর্থাৎ আমাদের টেস্ট চার্জ হচ্ছে এক কুলম্ব পজিটিভ চার্জ তো এক কুলম্ব পজিটিভ চার্জকে যদি আমরা এই জায়গায় আনতে চাই খেয়াল করো এটা যেহেতু পজিটিভ আমার কিন্তু ভোল্টেজটা হবে পজিটিভ কারণ কি কারণ পজিটিভ বা চার্জ পজিটিভ চার্জ কিন্তু আর আকর্ষণ করবে না এরা বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করলে তোমার আনতে কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে বাইরের এজেন্ট দ্বারা কাজ করতে হবে সেজন্য আমাদের ভোল্টেজের মান হয় এরকম তো এটা হচ্ছে আমাদের বিভব কিন্তু আমরা চলতরিতে যে জিনিসটা ইউজ করি বেশি বেশি সেটা হচ্ছে আমাদের বিভব পার্থক্য তো বিভব পার্থক্য জিনিসটা কি বিভব পার্থক্য যেমন এখানে একটা চার্জ আছে এখানে কিছু চার্জ আছে এই জায়গাতে কিছু চার্জ আছে এই চার্জ দেওয়ার মধ্যে বিভব পার্থক্য মানে কি খেয়াল করো অসীম দূরত্ব হতে এই জায়গায় প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ কানতে আমাদের কিছু পরিমাণ কাজ হবে আবার অসীম দূরত্ব হতে এই জায়গা আনতে কিছু পরিমাণ কাজ হবে সেটি তাদের বিভব এখন এটার বিভব যদি হয় ভি টু এটার বিভব যদি হয় ভি ওয়ান তাহলে আমার বিভব পার্থক্য ডেল ভি এটার সমান আমরা লিখতে পারি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান অর্থাৎ তাদের বিভবের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে বিভব পার্থক্য এখন কথা হচ্ছে বিভব পার্থক্য জিনিসটা তাহলে আমরা বাসমা কি বুঝি এটা তারা আসলে কি মিন করে তো বিভব পার্থক্য তারা মিন করে যে আমরা যেহেতু এই ভি টু থেকে ভি ওয়ানটা বাদ দিছি তো এটার যে মানটা হবো সেই মানটা হচ্ছে একটা প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জকে এইখান থেকে এইখানে নিতে যে পরিমাণ কাজ হবে সেটা হচ্ছে তাদের বিভব পার্থক্য অর্থাৎ প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ এই জায়গা থেকে এই জায়গায় নিতে এত পরিমাণ কাজ হবে তো এটা কেন এটা কীভাবে হইলো খেয়াল করো মনে করো এটা হচ্ছে আমার ইনফিনিটি ইনফিনিটি থেকে এই জায়গায় নিতে আমাদের কাজ হয় কত ভি ওয়ান পরিমাণ আবার ইনফিনিটি থেকে এই জায়গায় নিতে কাজ হয় কত ভি টু পরিমাণ তাহলে আমার এই জায়গা থেকে এই জায়গায় নিতে কাজ কত হবে আমার এই কাজটুকু আমি বিয়োগ দিই সো আমার হবে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান খেয়াল করো আমার এটা হচ্ছে মনে করো পজিটিভ চার্জ এটা হচ্ছে আমার ইনফিনিটি এই ইনফিনিটি থেকে আমি এই জায়গায় আনবো এক কুলম্ব চার্জকে এক কুলম্ব চার্জকে এই জায়গায় আনতে আবার মনে করো যে আর যে পরিমাণ কাজ হয়েছে মনে করো যে কিছু একটা পরিমাণ কাজ হয়েছে সেটা হচ্ছে মনে করো যে তিরিশ ভোল্ট সো আমরা যে পরিমাণ কাজ পাইলাম সেটা হচ্ছে তিরিশ সো আমি বলতে পারলাম আমার ভোল্টেজ হচ্ছে তিরিশ এখন আবার এই জায়গায় একটা চার্জ আছে এটা যদি না থাকে এটা আমি এখন মুছে দিই বা এটা মনে মনে রাখতে পারো মনে করো যে এই চার্জটা নাই তো এখানে কিছু মাইনাস চার্জ আছে মাইনাস চার্জ থাকলে অসীম দূরত্ব থেকে যদি তুমি এই জায়গায় আনো কাজটা কিন্তু নেগেটিভ হবে খেয়াল করো সে কিন্তু টানতাছে তোমার বাইরে থেকে কিন্তু কোনো কাজ করতে হবে না কাজটা তোমাকে করে দিচ্ছে তার মানে কাজের মান হবে নেগেটিভ সো এই জায়গায় মনে করো আমার মাইনাস 
10 কাজ হইছে সো আমরা বলতে পারি মাইনাস 10 ভোল্ট তো খেয়াল করো সো আমার আসলে বি অফ পার্থক্য কত 30 মাইনাস এই জিনিসটা আমি মাইনাস করব সো হয়ে গেল আমার 40 ভোল্ট খেয়াল করো ভোল্টেজ কিন্তু বেড়ে গেল খেয়াল করো অসীম থেকে এই জায়গা আনতে যত টনা কাজ হয় তার থেকে বেশি কাজ হয় এই জায়গা থেকে এই জায়গা আনতে কেন কাজ হয় বেশি খেয়াল করো এই জায়গা কিন্তু নেগেটিভ চার্জ আমি যখন একটা পজিটিভ চার্জকে শুরুতে আমি আনতে যাব প্রথমে সে তাকে আকর্ষণ করবে তাকে আমার আনতে বেশি কষ্ট হবে যদি এই চার্জটা না থাকতো আমরা কিন্তু খুব সহজে আনতে পারতাম কিন্তু এই চার্জটা অনেক বেশি আকর্ষণ করবে অর্থাৎ আমার কাজটা বেশি হবে কারণ বেশি বেশি সে বাধা দিচ্ছে সো আমার বেশি বল প্রয়োগ করে আনতে হবে সো আমার কাজটা বেশি হবে সেজন্য আমার ভোল্টেজটা বেড়ে গেল সো দুই পাশে যদি প্লাস আর মাইনাস চার্জ থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ভোল্টেজটা বেড়ে যায় অর্থাৎ আমরা জাস্ট ভোল্টেজটা বিগ দিব বড়টা থেকে ছোটটা বিগ দেবো সেটাই হচ্ছে আমাদের বিব পার্থক্য तो विभव पार्थक्य थे कि है जेमन मन करो जो जगह एक वस्तु आई जगह आज मन करो पृथ्वी और ये जगह आज जस्ट एक छोटो वस्तु जेटा भर हो एम सो ख्याल करो तर मध्य क्योंकि विभव आई बिंदुते क्योंकि पृथ्वी एक विभव आर्था तर मध्य विभव पार्थक्य आभव पार्थक्य थे तक रेखे दी क्यों तरा परस्पर के आकर्षण कर एक समय तरा आकर्षण कर मिले जो पे एट यतटुकू आगैल এটা এতটুকু আগাইল এক জায়গায় মিলে যেতে পারে দুইটা বস্তু স্পর্শ করতে পারে এখন তরিতের ক্ষেত্রে জিনিসটা কি হবে তরিতের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের এই জায়গায় কিছু প্লাস চার্জ আছে আবার এই জায়গায় কিছু মাইনাস চার্জ আছে খেয়াল করে এদেরকে যদি আমি তার দ্বারা কানেক্ট করি তাহলে এই জায়গা থেকে কিছু তাদের যেহেতু বিভব পার্থক্য আছে বিভব পার্থক্য থাকার কারণে কিছু প্লাস চার্জ এই জায়গায় প্রবাহিত হবে অথবা আমরা বলতে পারি কিছু মাইনাস চার্জ এই জায়গায় প্রবাহিত হবে অর্থাৎ তাদের এই বিভবের পার্থক্যের কারণে আর ইলেকট্রনের আদান প্রদান হবে যেহেতু প্লাস চার্জের তুলনায় মাইনাস চার্জ অনেক গুণ হালকা সো আমাদের মাইনাস চার্জ এই জায়গায় প্রবাহ হবে অর্থাৎ যদি আমাদের বিভব পার্থক্য থাকে সে জায়গায় আমাদের ইলেকট্রনের প্রবাহ হয় আর আমরা জানি কি ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে কি ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ তো এখন আমরা একটা समीकरण देखो से आई समान एन ए तो जिन इलेक्ट्रनर तारण बेगर समीकरण ए जगह एन टा कि एन टाइम एकक आयतने इलेक्ट्रनर संख्या ए हमारे की प्रस्तुत क्षेत्रफल এটা কি আমাদের তারণ বেগ এটা কি আমাদের ইলেকট্রনের চার্জ তো এই জিনিসটা এটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো জানলে আমরা আয়ের মান বের করতে পারি অর্থাৎ কারেন্ট বের করতে পারি তার মানে খেয়াল করে দেখো এরকম যদি আমার একটা তার হয় এই তারের প্রস্তেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে তত কিন্তু ইলেকট্রন বেশি ঢুকবে আবার খেয়াল করো একক আয়তনে ইলেকট্রন যত বেশি থাকবে তত কিন্তু আমাদের তরিৎ প্রভাব বেশি হবে আবার তারণ বেগ যত বেশি হবে তত ইলেকট্রন বেশি প্রবাহিত হবে তো এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে এখন আমরা আমাদের একটা ল দেখবো সেটা হচ্ছে ওমসের ল খেয়াল করো আমরা এখন সব থেকে সিম্পল সার্কিট নিয়ে কাজ করি একটা সার্কিটে কি থাকে একটা সার্কিটে আমাদের যে সব জিনিসপত্র থাকতে পারে এক নম্বরে অবশ্যই আমাদের রোদ থাকতে হবে রোদ থাকে দুই নম্বরে আমাদের ব্যাটারি থাকতে পারে ব্যাটারি অথবা তরিত চালক শক্তি থাকতে পারে যেটাকে আমরা এই ধরনের প্রতীক দ্বার প্রকাশ করি আর রোদকে আমরা এরকম একটা প্রতীক দ্বার প্রকাশ করি তারপরে আমাদের কি থাকতে পারে আমাদের থাকতে পারে ক্যাপাসিটর বা ধারক বাংলায় হচ্ছে ধারক ধারক থাকতে পারে যেটাকে আমরা এরকম প্রতীক দ্বার প্রকাশ করি তারপর আমাদের কি থাকতে পারে ধারক ছাড়া আমাদের ইন্ডাক্টর থাকতে পারে তো ইন্ডাক্টর জিনিসটা কি ইন্ডাক্টর জিনিসটা হচ্ছে যে এরকম কিছু একটা জিনিস সেটা তোমরা চুম্বক অধ্যায়ে পাবা সেটা হচ্ছে সেলফ ইন্ডাক্টর বা ইন্ডাক্টর সেটা হচ্ছে চম্বক আবেশ দৌড়ি তরিতের কারণে চম্বক আবেশ তৈরি হয় এটার কারণে তারপর আমাদের কি থাকতে পারে এই ধরনের জিনিসগুলো থাকতে পারে আরও কিছু থাকতে পারে তাছাড়া আমাদের সুইচ থাকতে পারে অর্থাৎ এটা দিলে আমরা সার্কিটটাকে অন করব তো খেয়াল করে একটা তাহলে রোদগুলো কি 
ख्याल करो हमारे एक सार्किट मन करो ये हमारे बैटारी ये बैटारी थे बतर कानेक्शन दीब सो बिटा जल्द एन एभवे दी क्योंकि बत सब समय जले थक सो हमें एक जगह एक सूच यूज करते तो सूचटा केमन है सूचटाजे हमारे ए रकम होते अर्थात ये लागे दी सूच ऑन और इ कर दी अफ तो ये एक सूच दीची ए जगह एक सूच ये जो कानेक्ट कर दी तो बिटा जले उठब तो ख्याल करो ए मन करो ये हमारे भोल्टेज अनेक बेसि प्रवाह अनेक बेसि तो से क्षेत्र में बिटी आसले एत प्रवाह नीते पर तो से क्षेत्र में करब हमारे प्रवाह कमानों जो हमें एक रोद यूज करते कैपासिटर यूज करते चार्ज बढ़ानों रखम अनेक किस करते तो हे सार्किटर विषय तो ये रोडटा कि जमन आप बि यूज कर लाइ बिटा क्योंकि एक रोड हमें आसले वास्तव में जो इलेक्ट्रनिक डिवाइस यूज कर एक सार्किटे प्रत्येक जिस हो एक रोद कारण प्रत्येक ही एक रोद थे तो रोडा कि रोड तरित प्रवाह बाधा दे तो एक इक्वेशन जानी से अच्छा तरित प्रवाह जिन तरित प्रवाह हम तरित प्रवाह चार्ज अथवा इलेक्ट्रन प्रोटन होते जो प्रोटन प्रवाहित है ना क्योंकि सुविधार्थे स्टैंडार्ड हिसाब से प्रोटन प्रवाह धरे नहीं तो ये हे डिक्यू बिटी अर्थात एकक समय सपेक्षे समय सपेक्षे ये इले चार्ज प्रवाह रेटा कम समय प्रवाह की चार्ज प्रवाहित है से तरित प्रवाह तरह मन करो जो दस मिनिटे छियात्तर कुलम्ब जो चार्ज प्रवाहित है तेल तरित प्रवाह कत जानी कि आई समान कि किऊ बी अथवा क्योंकुलस सहाजे लिखले डिक्यू बिटी अर्थात चार्जर पार्थक्य बै समय पार्थक्य तो ख्याल करो समय हमारे दस मिनट तरह मैं कत टेन इंटू सिक्सटी सेकेंड और हमारे चार्ज कत सेभनि सिक्स कुलम्ब बाटा के दी एक बीस कुलम्ब दी तो जो काटाटी करी हमें पा जिरो पॉइंट टू एम पी आर तो ये एमपेयर टी एमपेयर हो तरित प्रवाह एकक एस आई एकक से हमारे चार्जे एकक जो कुलम्ब थे और समय एकक जो सेकेंड थे अर्थात हमारे ये एमपेयर के लिखते परि हमें सी बस अर्थात हमारे कुलम्ब पर सेकेंड से बोलते परि एमपेयर तो हमें एमपेयर सम्पर् जानते पाल एन हमें एक इक्ुएशन देखो से ओमर सूत्र तो ओम सूत्रा कि ओम सूत्र हमें आई समान समानुपात चिन्ह उठाते चाहिए कन्सटैंट लागे आई समान जी भि समानुपात ध्रुवक नाम ना दिए दिल जी तो ख्याल करो आप जी बोली जगह जेर परिचय जी हमें परिबाता खोल ख्याल करो एक सिसटेम जो क्योंकि ये जीटा कन्सटैंट जो भि और आई कन्सटैंट थे भि और आई चैन मैं एक सिसटेम जो नहीं क्षेत्र में जेर मान क्यों कन्सटैंट थे तो ख्याल करो हमें जो ए रकम लिखते परि वन बर इंटू भि जेखने आर हे रोज तरित प्रभ हमटेज समानुपातिक रोद आोद व्यसानुपातिक तो रोड टाइम उल्टा जरूरी जो बे रोद तम तो ख्याल करो को तो जानते परिवाहिता रोद परस्पर व्यस्तानुपातिक अर्थात रोद समान 
वन बी अर्थात जो जी समान जिरो है अर्थात हमारे परिवाहिता जो शून्य है तेल आर समान कि इनफिनिटी ख्याल करो जिर मान जो जिरो का अर्थात रोद जो शून्य परिवाहित जो शून्य का मान हम रोद इनफिनिटी होते हो अर्थात को जिन बाधा है इनफिनिटी बात जिन उल्टे लिखते परि वन बर से क्षेत्र में आर जो जिरो का जाए जी टैंस टू इनफिनिटी अर्थात हमारे जो रोद ना थे से तो असीम प्रवाह पा अर्थात असीम परिवाहित पा और जो आर टैंस टू इनफिनिटी है जी पा जिरो आगे बार मत तो ख्याल कर आई समान भि बर तो ख्याल करो ये समीकरण थे जो देखी ये समीकरण आर टैंस टू जो जिरो है तेल आई टैंस टू इनफिनिटी अर्थात हमारे को बर्तन जो रोद ना थे तो असीम प्रभाव पा जाए मन करो तुम्हारे बासा बाड़ी अनेक समय आगुन लेगे जाए तो आगुन का क्या लागे जेमन तुम्हारे बासार जो सार्किट है ए रकम जे ए रखम एक मेन उत्स कारेंटर उत्स ये कारेंटर उत्स थे तो ये चिन्हटार मानिक ये चिन्हटार मान हम ए सी कारेंट बासा साधारण ए सी कारेंट यूज करी तो ए सी कारेंट थे ख्याल कर रोधर मध्य दिए पास हुए विभिन्न बि जले थे हमारे विभिन्न बि जालाई थी अनेक किस तो जो कख जिन डायरेक्ट कानेक्ट हो जाए अर्थात प्लस और माइनस जो डायरेक्ट कानेक्ट हो जाए तो मैंने एक तार रोध प्राय जिरो अर्थात एक सुपार कंडक्ट कंडक्टर रोध हे टैंस टू जिरो सो रोद जो टैंस टू जिरो है तेल प्रवाह टैंस टू क्यों इनफिनिटी सो इनफिनिटी जो प्रवाह है तो इनफिनिटी प्रवाह हम बुझते ही पड़ता सो मैं एक साथ एक अल्प समय मध्य असंख्य इलेक्ट्रन चले जाए असीम संख्यक जार फिर प्रचुर ताप उत्पन्न हो जाए जार फिर एक विस्फोरण घटे सो यही मूलत बासा बाड़ी जो शर्ट सार्किट है शर्ट सार्किट मान हम डायरेक्ट कानेक्शन को रोधर मध्य दिए ना सर सर शर्ट है से क्षेत्र में विस्फोरण घटते पर तो एखरा जो जिन आलोचना करब से हमारे तुल्य रोद निर्णय तो तुल्य रोद जिन ख्याल करो हमारे एक बर्तन ही आता हमें दिल टेन भोल्ट आई जगह एक रोद आयाल कर रोडा हमारे टू ओम तो यह जगह आई टा बेर करते चाहिए तो आई समान कि भि बर तो ख्याल करो तो भि कत भि हमारे टेन और आर कत टू तर मैं आई ह फाइव एमपियर तो फाइव एमपियर आई तो ये जगह फाइव एमपियर आई पाइल तर मैं ये जगह दिए पाँच एमपियर तैर प्रभाव है एख जो तुम्हारे ए रकम टू एमपियारे दुईटा रोद देव है तेल तुम्हारा कि करवा आसले मानी कत बसा आर माना कि जगह जो तीन दी जगह जो चार दी इस जगह तीन चार दुगुण आठ बसा ना कि चार दुई छय बसा ना कि तेज़ भाग फल बसा कि बसा ये जगह तो से जिनटा हो सबग रोद आई सबग रोद मिले जो एक रोद बनाते परि मैं ये सबग रोधर बदले जो एक मैं एक एम जो रोद बसाइते बड़ो रोद जाते सबग रोधर जो जो मैं रोडा पाइत से रोधे समान है से तुल्य रोद तो एन तुल्य रोद बेर शिखब तो आगे एक जिन बुझे ना जा रोद बोलते आसले कि बोझाना है तो ख्याल करो रोडा आसले कि तरित प्रवाह बाधा दान कर तो तरित प्रवाह बाधा आसले कम ख्याल करो ये हमारे एक मन करो ये जगह एक रोद आई जगह एक रोद आोडा कि तरित प्रवाह बाधा दे तो बाधा देव कम मन करो आगे हमारे दस दस एम पियर तरित प्रवाह ढुकार कथा छो ए प्रवाह हे पाँच एम पियर बेपार कि रकम जो ए दिक दिए टेन एम पियर कारेंट ढुकल तपर बैर हईल फोर एम पियर मान तरी प्रभाव कमाय दिल विषय की रकम तो तुम्हारे अनेक धारण थकते यकम ए रकम धारणा थकते परे तो क्यों आसले धारणा तो हम भूल क्यों कारण टेन एम पियर कारेंट मानी एक निर्दिष्ट परमाण कारेंट ढुके गल एन निर्दिष्ट परमाण कारेंट जो ढुके जाए रोधर क्यों से ही क्षमता नहीं कारेंट कमान रोद हमारे कारेंटे बाधा दे क्यों कारेंट कख कमाइते पर तो एन कथा हे तर मैं टेन एम पियर कारेंट ढुकार कथा छो तर रोद जेहतु कारेंट कमाइते रोड क्षेत्र रोड क्या क्या दरकार छो 
এখন রোদ যেহেতু বাধা দেয় তার মানে শুরুতে সে দশ এম্পিয়ার কারেন্ট ঢুকতেই দিবে না শুরুতে সে ফোর এম্পিয়ার কারেন্ট ঢুকতে দিবে এবং বের হবে ফোর এম্পিয়ার কারেন্ট তো এটা হচ্ছে রোদের মূল বিষয় তো রোদের ব্যাপারটা অনেকটা পানি প্রবাহের মতো চিন্তা করা যায় খেয়াল করো এটা একটা পাইপ একটা পানির পাইপ তো এই জায়গায় একটা রোদ দেওয়া আছে মানে কেউ চাপাই দেওয়া আছে এটা পানি প্রবাহে বাধা দিবে খেয়াল করো এই পাইপটা যদি মোটা থাকতো এদিক দিয়ে আমার একশো কেজি পানি ঢুকতে পারতো কিন্তু খেয়াল করো এই পাইপটা চিকন হওয়ার কারণে একশো কেজি আর ঢুকতে পারতেছে না ঢুকতেছে আমাদের এক কেজি কিন্তু কেন এক কেজি বা দুই কেজি ঢুকতেছে এখন তোমরা কি দেখো খেয়াল করে দেখো এর ব্যাপারটা কি এরকম হবে যে এদিক দিয়ে আমাদের একশো কেজি পানি ঢুকলো বের হবে দুই কেজি ব্যাপারটা কি কখন এরকম হবে কারণ পাইপের মধ্যে কি পানি কি আটকে থাকতে পারবে পারবে না তো তার মানে যেহেতু পাইপটা বাধা দিচ্ছে তার মানে আমাদের একশো কেজি ঢুকার বদলে ঢুকবেও দুই কেজি বেরও হবে দুই কেজি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের যতটুকু ঢুকবে ততটুকুই বের হবে আসলে ঢুকার পরে সেটা কমানোর আর কোনো উপায় নাই কিন্তু নর্মালি ঢুকার কথা ছিল একশো ঢুকছে কিন্তু তার থেকে কম মাত্র দুই কেজি তো বিশেষ হচ্ছে এরকম তো এখন আমাদের একটা যদি সার্কিট থাকে এরকম এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস তো এরকম ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে খেয়াল করো মনে করো আমাদের কারেন্টটা কি হয় প্লাস থেকে মাইনাসে যায় মানে আলটিমেটলি প্রোটনের প্রবাহ হয়তো আমাদের ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ যদি আমরা ধরে নেই আসলে ইলেকট্রনের প্রবাহই মূলত বিদ্যুৎ প্রবাহ তো এই দিকে হচ্ছে আমাদের তরি প্রবাহ আই এই দিকে কারেন্ট গেল আমাদের সাপোজ দশ এম্পিয়ার কারেন্ট এই দিকে রোদ আছে কিছু রোদের কারণ তার কারেন্ট কমবে না সো এই দিকেও কিছু রোদ আছে এই দিকেও রোদ আছে মনে করো এই রোদের মান বেশি এই রোদের মান কম তো তাহলে কি হবে এই জায়গায় কারেন্ট আইসা কারেন্ট যেহেতু টোটাল দশ এম্পিয়ার সো এই জায়গায় আসলে কিন্তু কারেন্ট ভাগ হয়ে যাবে তো খেয়াল করো তার মানে আমরা চিন্তা করলাম এই জায়গাতে ঢুকতেছে চার এম্পিয়ার তাহলে এই দিকে এই জায়গাতে ঢুকবে কত ছয় এম্পিয়ার কারেন্টটা ভাগ হয়ে গেল এখন ব্যাপারটা কি এরকম এটা এই দিকে আইসা আবার এই দিকে ব্যাক করবে এদিকে কি ব্যাক করবে নাকি এদিকে চলে আসবে নাকি এটা আইসা আবার এই দিকে ব্যাক করবে আবার ফেরত আসবে ব্যাপারটা কেমন তো খেয়াল করো এটা একটা নদীর সাথে চিন্তা করো যদি নদীটা হয় এরকম এই জায়গায় একটা শাখা এই দিকে পানি যাচ্ছে তো পানি যাওয়ার পর এই জায়গাতে পানি কিন্তু ভাগ হয়ে যাবে যেরকম কারেন্টটা ভাগ হয়েছে কারণ পানি যেহেতু ভাগ হয় সো কারেন্ট পানি কি কিছু সংখ্যক পানি তো পানিটা এরকম গেল গেল সো এই পানি যায় কি এইদিকে আর ব্যাক করবে ব্যাক করবে না তার মানে এই পানি যায় এইদিকে চলে আসবে এই পানি যায় এইদিকে চলে আসবে তো তার মানে এই পানিটা যায় এইদিক দিয়ে চলে এইদিক দিয়ে চলে আসে এইদিক দিয়ে যায় আবার এই টোটাল পানি একত্রে মিলতে হয় এদিকে যদি আমার একশো কেজি যায় এদিকে গেল চল্লিশ এদিকে গেল ষাট আবার এই জায়গায় কিন্তু আমার একশো কেজি মিলিত হবে তার মানে এই জায়গায় ছয় চার আবার এই জায়গাতে যখন ব্যাক করবে সো আমার এই দশ এম্পের কারণ কিন্তু ফিরত আসবে অর্থাৎ যতটুকু ঢুকলো ততটুকুই আবার বের হয়ে আসবে সো কোনো ভিতরে সিস্টেম লস হবে না এখন মনে করো আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যে এই ধরনের সার্কিট আমাদের কি হবে খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা সার্কিট এই যে একটা তার আছে জাস্ট ওপেন তার এখন কথা হচ্ছে এই দিক দিয়ে আমাদের দশ এম্পিয়ার কারেন্ট আসলো তো কারেন্ট আসার পর এই জায়গায় আসার পর কি হবে এই রাস্তায় যাবে আবার এই রাস্তা যাবে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পরে এই পর্যন্ত যাবে যাওয়ার পরে দেখবে যে আর তো রাস্তা নাই তারপর ইলেকট্রনটা ব্যাক করে আসবে ব্যাক করে আসা আবার এই জায়গাতে মিলিত হয়ে এই জায়গাতে যায় এই জায়গায় ফেরত আসবে দশ এম্পিয়ার ব্যাপারটা কি এরকম যে এই জায়গাতে প্রথমে দুই ভাগ হবে হওয়ার পর এই জায়গায় যায় দেখবে যে আর তো পথ নাই ফেরত আসবে তারপর এই জায়গা দিয়ে এই জায়গায় আসবে তুমি আদে যদিও মনে হতে পারে ব্যাপারটা এরকম কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এরকম না খেয়াল করো এই জায়গায় কারেন্টটা আসলে গিয়ে এই জায়গা টেস্ট করবে না এই জায়গায় যায় সরাসরি এই জায়গা দিয়ে ব্যাক করে এই জায়গায় চলে আসবে তো কেন চলে আসবে এই জায়গা দিয়ে কেন গেল না খেয়াল করো একটা নদীর সাথে চিন্তা করো এরকম একটা নদী আছে যার এই জায়গায় একটা ইয়ে আছে এই জায়গায় বন্ধ এই জায়গা তো এই নদী কি আগে থেকে পানি দিয়ে পূর্ণ থাকে না 
এই জায়গায় একটা বাদ দেওয়া আছে তো এই জায়গায় যদি তুমি একশো কেজি পানি পাঠাও এই একশো কেজি পানি এদিক দিয়ে গেল যাওয়ার পর সে কি এদিক দিয়ে যায় ঘুরে আসবে খেয়াল করো নদী তো পানি দিয়ে আগে থেকেই পূর্ণ সো এই দিকে যায় তো তার ঘুরে আসা দরকার নাই কারণ পানির চাপে সে অলরেডি যাইতেই পারবে না সো সে এই দিক দিয়ে গোজায় যায় ঘুরে ঘুরে এই দিক দিয়ে বের হয়ে আসবে সো ইলেকট্রন দেয় এরকম এই পানির মতো এই এটা যেহেতু একটা কন্ডাক্টর তার এই তারটা আগে থেকে ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ তো সেজন্য সে ইলেকট্রনের চাপ এই দিক দিয়ে যেতেই পারবে না এই দিক দিয়ে সরাসরি ব্যাক করে এই দিক দিয়ে চলে আসবে তো ব্যাপারটা হবে এরকম তো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে বিভিন্ন তুল্য রোধ এবং সার্কিট অ্যানালাইসিস করব তো আমাদের সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে